ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷംസീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ലയേഡ് പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വീശി അടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതൊന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂണ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എഗ് കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കൗഡർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയൊന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മളൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇതിങ്ങനെ വെക്കാം ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ ഓയിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അഞ്ച് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ ബോൾസ് അല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം ഓയില് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ അഞ്ച് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീശി എടുക്കാതെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മളിത് പരത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓയിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ നല്ല നൈസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും മറന്നു പോകണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓയിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്നുകൂടി നൈസാക്കി പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരലിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഓയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴുള്ളൂ നമുക്കിത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഈ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് നമുക്കിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഒരു പീസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതും ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ലെയറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഈസിയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിലും ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഓയിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അടുത്തടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ചെറിയ പീസുകളും ഒന്നിച്ചിട്ട് ആക്കണം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് അമർത്തി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോഴുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട നല്ല ലെയറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ും 
അടുത്തതും ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൊറാട്ടക്കുള്ള മുഴുവൻ മാവുകളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രസ് ഇതിൽ കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മളിതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെ ലെയറൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്ക് ആ ലെയറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊറോട്ട റെഡിയാക്കിയെടുത്തു ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് നന്നായി ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള പൊറാട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പൊറോട്ട ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം രണ്ടര കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ പന്ത്രണ്ട് പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടും ആറ് പൊറോട്ട വീതമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം മൊത്തം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നാല് പൊറോട്ട ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് നമുക്കിത് നല്ല ലെയറായിട്ട് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ലെയേർഡ് പൊറോട്ട തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വീശി അടിക്കാതെ തന്നെ നല്ല ലെയറുള്ള പൊറോട്ട നമുക്കിവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു